Пермские моторы и Илюшин Финанс Компании договорились. Соглашение об условиях поставки новых авиадвигателей ПД-14 подписано на МАКСе. Техническая смена адреса. Артелеком Холдинг изменяет место расположения и покупает еще одного оператора связи. Проблемная категория – деловая инфраструктура Перм оказалась в аутсайдерах рейтинга по индексу качества городской среды. На РБК новости при Каме, Станислав Загайнов. Добрый день. Пермские моторы и Илюшин Финанс Компания подписали соглашение об условиях поставки новых авиационных гражданских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21-300. Церемония подписания состоялась сегодня в рамках авиасалона МАКС-2017 в Жуковском. Документ подразумевает поставку 8 двигателей. Данное соглашение заключено в целях реализации твердого договора операционного лизинга самолетов МС-21-300, заключенного между ИФК и авиакомпанией Red Wings. Согласно документу, пермские двигатели должны должны быть установлены на 4 самолета за период с 2022 по 2023 годы. Контракт Red Wings с Illusion Finance Company на поставку 16 авиалайнеров с двигателями PD-14 был подписан на Максе накануне. Кроме того, в первый день авиасалона состоялась встреча главы Приками с гендиректором ОДК, на которой обсуждались и перспективы подготовки рабочих кадров для Пермского моторостроительного комплекса. Максим Геннадьевич совершенно конкретно сказал, что мы готовы предоставить специальные условия для корпорации, для того, чтобы корпорация имела возможность, ей было более выгодно инвестировать в развитие пермских предприятий. Второе. Обсуждался вопрос строительства техникума, нового здания техникума имени Швецова. И где тоже э, стороны договорились о том, что да, это необходимо. Александр Викторович сразу там, подхватил эту идею и сказал, что действительно это надо заниматься. Как сообщал РБК, краевые власти приняли решение строить новое здание авиационного техникума имени Швецова на бюджетные средства. Его планируется построить к 2020 году. Оценочная стоимость более полмиллиарда рублей. Ранее Александр Иноземцев сообщил, что предприятия, заинтересованные в выпускниках авиатехникума, намерены внести свою финансовую лепту в проект, активно лоббировать строительство на федеральном уровне. Этим вопросом займется попечительский совет, куда войдут руководители моторостроительного комплекса Перми. В Прикаме уже освоено более 2,5 миллиардов рублей, направленных на развитие сельского хозяйства в 2017 году. Профильное министерство подвело промежуточные итоги исполнения бюджета по госпрограмме. Всего в текущем году на эти цели будет направлено более 3 миллиардов рублей, в том числе 2 миллиарда из краевого бюджета. Данные приводит региональный Минсельхоз. Основные затраты в рамках программы пошли на развитие сельхозпроизводства. На отчетную дату потрачено более полутора миллиардов рублей. Субсидии на оказание несвязанной поддержки составили около 450 миллионов. Меньше всего пока средств направлено на возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. Как отметил в комментарии РБК представитель агропромышленной отрасли, предусмотренных программы субсидий недостаточно. Выделяемые государством средства должны стимулировать хозяйство к развитию и выходу на региональный, а в будущем и на межрегиональный уровень, чего на данный момент не происходит. Добавим, госпрограмма развития сельского хозяйства и сельских территорий в Пермском крае должна быть реализована до 2020 года. Главной холдинг «Эртелеком» меняет адрес пермской компании на место фактического расположения. Данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации. В сообщении опубликованы данные о том, что местонахождение юрлица акционерного общества изменяется с адреса на улице Монастырской, 15. Юридически компания переезжает на шоссе космонавтов 111. Также в связи с этим решением компания закрепляется за налоговой службой в индустриальном районе Перми. Но сегодня же РБК «Перм» стало известно, что «Эртелеком» приобрел новый сибирского корпоративного игрока рынка связи, компанию Крафт Связь, предполагается, что в дальнейшем она будет оказывать услуги под брендом Дом.ру Бизнес. Первым оказалась в аутсайдерах рейтинга по индексу качества городской среды. Всероссийское исследование опубликовало консалтинговое бюро «Стрелка». Пермь в этом рейтинге набрала 119 баллов из 300 возможностей. К примеру, в соседний Екатеринбург, согласно исследованию, получил 144 балла. Система оценки состоит из 120 пунктов, каждый из которых отвечает за определенный тип городского пространства и отображает степень качества среды по одному из критериев. Самая проблемная категория для краевой столицы – общественная деловая инфраструктура. Здесь город получил только один. Баллов. Наивысшая оценка 30 баллов дана Перми за категорию уличная инфраструктура. В качестве источников были использованы данные госстатистики, МВД, сети интернет, в том числе фотографии пользователей и социальных сетей. В качестве в категории крупнейшие города страны меньше баллов, чем у Перми, только у Волгограда 97. Из 300 возможных баллов больше всего набрала Москва 221. Заказчиком опубликованного исследования выступает Министерство строительства ЖКХ Российской Федерации. Сообщается, что глава 
главной целью рейтинга является выявление основных проблем в развитии муниципалитетов. Ну а далее прогноз погоды. Оставайтесь на РБК и до встречи. РБК Пермь. Дело. СММ. Ожидание и реальность. Сегодня в 19.35.